आपको नहीं पता कि पहचान बदल ली जाती समझाते क्यों नहीं उन लोग अगर मुझे कोई कत्ल कर दे तो मेरा हक उसको माफ है तो इतनी मस्जिदें क्यों बना रहे हैं इन पैसों से कुछ और कर ले मैं मैंने मारे खाई यार अलहमदुल्ला दीन की खातिर उसमें भी ए सी लगा हुआ अरब दुनिया की मिसाल में पाकिस्तान का वाक्य मुसलमानों की बात तो करें एक तरफ तो आप मदनी चल पर अखलाकियात की बात करते हैं अच्छी बातें करते हैं और आप ही के चाहने वाले किसी भी जनाब एतराज करने वाले को तो दो दो चार कर देते हैं मेरे मौलाना बेचारा खाली हवा खाए <laughs> वो भी सवाल बड़ा डायरेक्ट सा है लेकिन चले गलत फहमी तो ना ए सी स्लो कर दें फैन इसके अलहमदल एक बार फिर प्रोग्राम गलत फहमियाँ लेकर हाजिर हैं जिन्होंने पिछले दो एपिसोड्स देखे हैं जिन पिछली दो किस्तें देखी उन्हें मालूम है कि उस प्रोग्राम में अमीर अल सुन्नत किबला बानी दावत इस्लामी हजरत अलामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद अलिया सत्तार कादरी साहब से बड़े स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन भी हुए थे और उस पर शानदार अंदाज में बड़ी नरमी के साथ आपने हमें जवाब अता फरमाए तो आज अमीर अल सुन्नत के साथ साथ हाजी इमरान अतारी साहब भी हमारे साथ हैं तो इन शाला इन दोनों शख्सियात से हम सवाल करेंगे हम आपको भी वेलकम करते हैं कि आप भी अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को देखिए और इसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल कीजिए कि उन सवाल में से भी कुछ सवाल अगले प्रोग्राम्स में शामिल करें पहला सवाल जो हमारे पास है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दावत इस्लामी वाले ये क्वेश्चन आया मेरे पास अहले बैत का जिक्र उतना ज्यादा क्यों नहीं करते जितना साहबा का जिक्र करते हैं साहबा और ओलिया पर तो बहुत सारे आप कलाम भी बनाते हैं पढ़ते भी हैं मगर अहल बैत पर कलाम भी नहीं बनाते गलत फहमी नहीं है गलत फहमा है उधर जवाब दें मुझे बचपन में इमाम हुसैन शहीद करबला का नाम लेना नहीं आता था बच्चा था ना समझता उस वक्त अपनी जबान में उनका मैं नाम लेता था जैसे मैं वो दोहराने में भी डर लगता मुझे कि किस तरह उनका नाम लेता था मैं वो लेता था मैं अरे यूँ कहो कि अहल बैत की महब्बत हमारी गुट्टी के अंदर है अलहमदिल्ला रबीआलमी अरे कि जमाना हो गया मेरे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मेरी बड़ी बहन मरहूमा और जब मेरी बेटी का रिश्ता कर रहे थे हम तो बाद जगह सदात से भी रिश्ते आए या रिश्ता आया मेरी बड़ी बहन ने कहा कि देखे सैयद को बेटी मत देना फिर हम उसको सैयद है इसलिए बोल नहीं सकेंगे <laughs> कि बाद अवत को शक्कर रंजिया भी होती है ना तो इन्हें ऐसा अदब तो हमारा अलहमद ला सैदों के साथ और अहल बैद के साथ आप मेरे रिसाले मेरे मेरी तहरी रात को उठा कर देख लें बरसों से जो चल रही है आल ही वसलम मिलेगा उसमें तो आल ही अहल बैठ समझे तो और फिर यह क्या मेरे आ, मेरे रिसाले हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह की तीस शिकायत कराम आते इमाम हुसैन कराम आते शेर खुदा करबला का खूनी मंजर तो इसके अलावा मतलब यह कि रहे मेरे कलाम तो आपको पता है कि मैंने कितने कलाम अहल बैत अतहर कि शान में अर्ज किए अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के तो शान में मैंने इतने बयान किए हैं मैं मुझे याद पड़ता है मैं तीन तीन घंटे खड़े खड़े बयान मैंने किए हैं अल्लाह बयान शहादत सेहत थी और मजमा भी अल्हम्दुलिल्लाह इज्तम कसीर एक बार मैंने किसकी उस दौरान किसी की शहादत हजरत अली असगर रजी अल्लाह की शहादत या किसी की शहादत का कोई बयान किया तो उसमें किसी ने बताया कि एक नौजवान खड़ा हो गया था जोश में आकर कि जैसे मैं दुश्मन आने अहल बैत को मार डालू काट डालू वो इतना मतलब इन्हें जोश में आ गया था किसने किया हजरत अली असगर को शहीद मैंने उसको मतलब कैफियत ये मैंने देखा नहीं फिर मजमा इज्तम कसीर होता था आप लोगों ने हो सकता अटेंड किए होंगे घाची पाड़े में घाची पाड़े में जी माशा तो यूँ अलहमदिल्ला बता हम तो शुरू से ही अभी हमको यार वजाते क्यों करनी पड़ रही हैं वो तो मैं यही सोच रहा हूँ वरना तो आप वो मैं आपको बताऊँ तो लभी भाई जनरली किसी को किसी इफ्तः या संगे बुनियाद के लिए बुलाया जाए ना तो वो अपने साथ किसी दूसरे को भी शरीक पसंद नहीं करता मगर दावत इस्लामी में मैं नाइन्टी वन में आया हूँ और मैंने जब अमीर सुन्नत को किसी मस्जिद का अफ्तः करना है किसी संगे बुनियाद रखना है तो आपका एक अंदाज़ होता था कि बारह सैद बच्चों को जमा किया जाए मैं इनके जरिए करवाना चाहूँ अच्छा मेहमान खसूसी आप जिसको आप एक टर्म है जो इस्तेमाल की संगे बुनियाद के लिए नॉर्मली बुलाया जाए बुलाया लेकिन अब अमीर को बुलाया जा रहा हमसे कहते हैं या सादातों को बुलाओ ये सैयद के जरिए मैं कराऊंगा अच्छा खुद फैदान मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तसाजि दावत इस्लामी के जरिए बनाई गई हैं ऐलान 
حضرت نے خود فرمایا ہے تو فیضان امام حسین فیضان بی بی فاطمہ اور اس طرح کی کئی کئی مساجد الحمد للہ بنی ہوئی ہے فیضان اہل بیت تو ہمارے مساجد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں الحمد للہ اور یہ خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید شہزادوں کو جمع کر کے تم سے اوپننگ کروائی جی جی الحمد للہ صحرا مدینہ کی اوپننگ بھی سیدوں سے کروائی میڈیکل کے جب ایشو آتے ہیں اور بیماریاں بڑھ جائیں بیماریوں کو پھر دوائی مہنگی تو امیر سنت کے باقاعدہ یہ بیانات موجود ہیں کہ سید و سادات کو تو آپ مطلب کہ فری میں کر دیں اور ان کے نانا جان کی مطلب کہ نظر کرم لیں اپنے اوپر اچھا یہ بھی فرما دیا کہ اگر سید کے ساتھ کسی نے کیا تو ان کا لینا آپ پر احسان ہوگا آپ کو ان پر احسان نہیں کر رہے اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیدوں سے محبت ہے آپ کو اہل بیت سے محبت ہے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے آپ دنیا میں اپنی محبت کو پروف کیسے کریں گے اچھا کیا ہر ایک کو پروف کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے آپ نے اہل بیت کے ذکر کی تو بات کی لیکن جو کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں تو یہ مطلب کیوں کرتے ہیں اصل وہ سوال اہل بیت اطار کے بارے میں تھا باقی اب صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو مولا علی کرم اللہ حجل کریم یہ صحابی نہیں تھے امام حسن امام حسین یہ بھی صحابی تھے تو یوں یہ صحابہ کرام تو ہیں اور اس کے علاوہ مطلب یہ نہیں کہ ہم تو سارے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں جب ان کا کوئی ٹاپک چلے گا تو پھر ان شاء اللہ دیکھ لیجیے گا آپ ورنہ ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کے تعلق سے پھر میرے رسالے بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام کے تعلق سے تو صحابہ والے بیت دونوں کو مانتے ہیں دونوں میں مطلب ہم الگ نہیں چلتے الحمد للہ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرمت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی آپ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھیں اب یہ سوال دونوں شخصیات سے ٹھیک ہے نا آپ دونوں کے ماشاء اللہ پیجز بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور دنیا آپ کو سنتی بھی ہے لیکن دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایک اس حوالے سے عجیب پلیٹ فارم بھی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف بھی اس پہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کھلا ہوتا ہے آپ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ جناب جہاں تک تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ہے جہاں کسی نے آپ کے بارے میں کوئی مائنس پوائنٹ کیا آپ کی شخصیت کو ہٹ کیا تو آپ کے چاہنے والے آپ کے فالوورز اس بندے کا حال کرتے ہیں ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو دو چار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اخلاق سے گری بات کرنے والوں کو پہلے یہ تو پروف کرے کہ یہ ہمارے ماننے والے اچھا نہیں وہ نام لکھا ہوتا ہے تاری لکھا ہوتا ہے تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پیچھے اور مرد کے نام سے آپ تو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کا تصویر لگی ہوتی ہے حضرت اس پہ امام والے کی آپ کو نہیں پتا کہ یہاں تصویر لگ جاتی ہے آپ کو نہیں پتا یہاں نام آ جاتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی جاتی ہے سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگ بالکل امیل سنت کی ویڈیوز موجود ہیں رہی بات جو برا بھلا کہتے ہیں ان کی اول تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے ان سے عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے دو دیکھیں اب ایک ایک عام نوجوان پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دونوں کمنٹس پڑھ رہا ہے یار لکھنے والا تو غلط ہے بدتمیزی کر رہا ہے حضرت کے ساتھ لیکن حضرت کے چاہنے والے اس کو جس زبان میں رپلائی دے رہے ہیں تو یہ تعلیمات کیسی ہیں یہ بتائیے کہ ہمیں ہماری اس پوری ویڈیو کو لائک کرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار ہے ٹھیک ہے غلط لکھنے والے کی تعداد دو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو اس غلط کو جو غلط رپلائی ہو رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہے دو چار پانچ یہ پچیس ہزار جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کی تربیت ہے یہ بات تو ٹھیک ہے یہ تو حضرت کے چاہنے والے ہیں آپ کے فالوورز ہیں بھائی جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آئی لو یو دل بنا دیا گردہ بنا دیا یہ بنا دیا وہ بنا دیا انگوٹھے بنا دیا گڈ لکھ دیا جیسا آباد ہے ایسا نہیں کوئی یہ سب لکھ دیا یہ سب لکھے نہیں یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو برا بھلا آپ ان پچیس ہزار کو شاباشی کیوں نہیں دے رہے ہو کہ حضرت کی تربیت دیکھے کہ لاکھوں لوگ ان کے پیج کے اوپر ہیں فائیو پوائنٹ ٹو ملین باون لاکھ جن کے پیج کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں لائک کیے ہوئے ہیں اور ان کی ویڈیو اگر گئی ہے مطلب کہ دو چار لاکھ تک اس پہ کامنٹس آپ پڑھیں اس میں آپ نگیٹو کامنٹس لکھنے والے کو جس نے رسپونڈ کیا نگیٹو صحیح ہے اس کے اس کی تعداد کتنی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ لاکھوں جو چپ ہیں یہ تربیت نہیں تو کیا یار اچھا پھر گلی کوچوں میں محلوں میں دیکھیں آپ جی جب کوئی ایسا آپ کو واقعہ ملتا ہے پوری دنیا میں دیکھیں کبھی کوئی اچھا میں ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں نا حضرت آپ کی تعلیمات کیا ہیں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کیا یہ مریدین کو کہتے ہیں کہ اس کو رپلائی دیں جواب دیں یا آپ خود چینل پہ ان کو رپلائی دیتے ہیں میرا الحمد للہ بہت پرانا وسیعت نامہ لکھا ہوا
اور تیسرا جو ہے وہ حق کے مقدول نے جو قتل کیا گیا تو میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا کہ مجھے اختیار ہے رہ میرے وارث تو ان کو میری درخواست دی ہوئی ہے کہ میرے قاتل سے قصاص نہ لیا جائے ان کو معاف کر دیا جائے رہا حق اللہ اللہ کا حق بھی ہے قتل نہ حق کیوں کیا اب وہ تو ذرا میں وہاں تو چھوڑا نہیں سرا میرے میرا یہ ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ایسے ہنگامے کھڑے ہوں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں مال تلف ہوں ہڑتالیں ہوں دھرنے ہوں احتجاج ہوں اور امت پریشان ہو الحمد للہ اس طرح کی باتیں میں نے کئی بار اپنے بیانات میں اپنی مدین مذاکرات میں کی ہیں اب اگر اس کے باوجود کوئی اگر کوئی کمزور بات میرے تعلق سے کہہ دیتا ہے وہ اس, اس ذرا اس کا میں تو ذمہ دار نہیں اچھا میں اس سوال کو ایک اور انداز سے بھی کرنا چاہوں گا اتنے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں آپ کے فالوورز ہو گئے اتنی بڑی تحریک دنیا میں آپ کا نیٹ ورک جی نہیں چاہتا ان کو مخالفین کو شٹ اپ کال دی جائے ان کو جواب دیا جائے میڈیا آپ کے پاس سوشل میڈیا آپ کے پاس چاہنے والے آپ کے ساتھ تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں بھائی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے آپ بولیں ٹھیک کر دیں ان لوگوں کو ادھر آئے نا تھوڑا ادھر آئے پہلے ادھر بھی تو کرنا ادھر ادھر آئے ادھر جاؤں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت لا جواب ہیں اچھا وہ تو لا جواب ہے لیکن اس کا تو جواب دینا جواب جواب نہ دینے کی وجہ سے لا جواب ہے اچھا تو کیوں نہیں دیتے جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے قرآن کریم کی آیت لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں محبت کرتا ہوں میری جان قربان میری آن قربان میری آئندہ نسل قربان انہوں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لیا نہیں لیا ہے نا نہیں لیا نا تو میں کہا بولوں آپ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہا جائے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں تو مطلب اس یہ باتیں مطلب ذرا نفس کو برنگی اختہ تو کرتی ہیں ہم لوگ تو مطلب ذرا کہ گناہ گار بندے ہیں کبھی جذبات انسان کے مشتعل ہوتے بھی ہیں لیکن کبھی یہ واقعہ نہیں پائیں گے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو پٹوا دیا کسی کو مروا دیا کسی کو حالانکہ یہ سب ہو سکتا ہے اتنے سارے اپنے پاس لوگ لیکن الحمد آج تک آپ ایک بھی واقعہ لا نہیں سکتے الحمد للہ میری زندگی آپ کے سامنے اللہ کی رحمت صاحب تو بچپن سے مجھے دیکھتے ہیں میں نے کس سے یار لڑائی کی حالانکہ تعلیم میں میں نے مارے کھائی ہیں یار الحمد للہ دین کی خاطر لیکن آپ بتائیے میں نے مجھے آفرے بھی ہوئی ہیں کہ ہم یوں کر دیں یوں کر دیں میں نے یار کس کو بھیجا یار الحمد للہ میں مطلب اس چیز سے اپنے آپ کو حتیٰ الامکان بچا بچا کر بڈھا ہو گیا ہوں آپ چلے آپ کی طبیعت آپ نے بیان کر دی نا کہ آپ بدلہ نہیں لیتے آپ کی مشیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا آپ کی تعلیمات اپنی شورا کو اپنے ذمہ داران کو کہ وہ بھی ایسے ہی دعو اسلامی لے کے چلیں گے جھگڑا نہیں کریں گے جواب نہیں دیں گے ان شاء اللہ الکریم اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے ان شاء اللہ ان کو بھی انتقام لینے نہیں لیں گے ہمارے امیر سنت نے اللہ ان کو سلامت رکھے اپنی تحریک سے وابستہ اسلام بھائیوں کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ یاد کروایا ہے والقاز ابن الغیزہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یاد کر آئیے یہ آیت کہ غصہ پینے والے درگزر کرنے والے احسان کرنے والے اللہ کو پسند ہیں اور اتفا بلتی ہی احسان اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال یہ ہم نے انہی سے حدیث سنی ہے جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر یہ ان سے ہم نے روایتیں اس طرح کی سنی انہوں نے دعوت اسلامی کو اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو طلبہ کو سب کو یہ یہ تعلیم یہ تربیت گھل گھل کر پلائی ہے گھول گھول کے پلائی حقوق العباد کے تعلق سے پلائی اللہ پاک نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی اس تعلیمات کا اثر جناب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور حضرت سے سوال یہ حضور کے دنیا اپنے کاموں کو اسمارٹ بنا کر بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو کیا آپ لوگوں کو اسمارٹ دین بھی سکھا رہے ہیں جس میں عمل کم کرنا پڑے اور بندہ جنت میں جلدی چلا جائے کہیں تو تفصیل ہوگی اور کہیں مطلب اختصار ہوگا اب جیسے نماز پڑھنی ہے تو اس کو آپ بولو گے اسمارٹ کر دو اور ریڈیوز کر دو دو کے بدلے ایک سجدہ کر دیں چار رکعت کے بدلے دو رکعت کر دیں وہ جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنی قرائت بھی کرنی ہوگی جتنا اسلام نے تسبیحات پڑھنے 
कि हमें मतलब तरगीब इर्शाद फरमाई वो तस्वीर पढ़नी पड़ेगी लेकिन यहाँ लोगों के जहनों में ये बात आती है कि जनाब अगर दावत इस्लामी के करीब आना है दीन का काम करना है तो कभी तो आप बारह माह के काफिले की बात कर रहे होते हैं कभी कहते हैं वक्फ मदीना हो जाए आपने तो अपनी ज़िंदगी दावत इस्लामी को दे दी दीन को दे दी और आपके साथ कई आपके रुफक आए हैं जो अपनी लाइफ दे चुके हैं तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए दीन का काम या कोई शॉर्ट काम भी कोई थोड़ा सा काम भी बता देना तो वो भी हम करके हम भी कोई आपके साथ साथ जन्नत में चले जाएँ अदीर सब पाक है जन्नत तलवारों के साहे में पहले तो जान कुर्बान की जाती थी और जाते थे और जान कुर्बान करते थे अब वो दौर तो हमारा जाहिर इस तरह का फिलहाल तो नहीं है कि हम जाने कुर्बान करते हम तो आप उस टाइम ले रहे हैं आपकी जान कहाँ ले रहे हैं जान होगी तो हमें टाइम देंगे ना और आप अपने लिए देंगे तो जितनी नेकियाँ करेंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा बोलते जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा तो यानी आपकी तरफ से दावत इस्लामी वालों की तरफ से कोई ऐसा इन्फसाइज नहीं है कोई ताक़ीद नहीं है कि भाई रोज दफली रोज़े भी रखने पड़ेंगे तो नवाफिल भी पढ़ने ही पड़ेंगे नहीं पढ़ता कोई तो गुनागार तो नहीं है शर्त नहीं है ठीक है ना उसको दावत इस्लामी से निकाला जाएगा ठीक है ना दावत इस्लामी वाला इस पर अमल करता है ठीक है जिसको अल्लाह तो भी हम तरगीब तो दिलाएंगे पहले के लोग इतनी इबादतें करते थे इतनी इबादतें करते थे कि हजरत जुनेद बगदादी रहमत जब अपने ज़रूरत का कमा लेते थे ना तो दुकान पर पर्दा डाल देते थे और फिर पीछे जाकर पर्दे के नफले अदा करते थे तो उनका आज मैंने तस्करा किया ना उनकी ये शान थी सदियों बीत गई तो इस तरह मतलब और बुज़ुर्गों के तकवे परहेजगारियाँ इनकी इबादतें शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौ से आज़म रहमत की इबादतों के कितने तस्करे कि कितना तकवा करते थे कितना जंगलों में इन इबादतें की तो मतलब ये सारे तो हम आपको जंगल में तो भेज नहीं रहे ये तो चारों तरफ मंगल ही मंगल है अगर मतलब आप तीन दिन के लिए दीन की खिदमत के लिए आप निकल गए मदनी काफिले में खुद भी इबादत करेंगे दूसरों को भी नेकी की दावत देंगे बेनवाजियों को नमाजी बनाएंगे और गुनाह जो करते हैं इनको गुनाह से छुड़ा कर मस्जिद तरफ लाएंगे अल्लाह पाक की बारगाह अजमत से उसके पिछड़े हुए बंदों को मिलाएंगे तो ये तो अच्छे काम है तो अभी एक आप बोलोगे मैं कुछ भी ना करूँ और मैं उछल के जन्नत में जा पड़ूँ ये कहाँ से होगा यार मैं तो आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ वो कहते हैं कारोबार भी करनी जॉब भी करनी और दावत इस्लामी वालों के पास कोई स्मार्ट काम ही नहीं है हर चीज़ इतनी बड़ा बड़ा के इतनी चीज़ें कर दी आप तो सोशल मीडिया भी देखते हैं दुनिया में सफ़र करते हैं आप भी कुछ बताएं ना इस बारे में हजरत से कुछ बात आप भी करें देखिए कोई ऐसी बात इन्होंने बाकी रखी तो नहीं है असल में यह है कि जैसे नहीं मानना उसको नहीं मानना होता मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो ओलमा हैं उनका काम उम्मत तक पूरी बात पहुंचाना है माशाल्लाह और ये काम हजरत ने किया हजरत ने फ़र्ज किया ये भी बताया वाजिब किया ये भी बताया सुन्नत किया ये भी बताया नफल किया ये भी बताया मुस्तब किया ये भी बता दिया गुनाह किया ये बता दिया सवाब किया ये बता दिया अब जिन्होंने सिर्फ फ़र्ज पढ़ने के अलावा और कुछ करना नहीं और लोग बातें करेंगे तो उन्होंने फ़र्ज को अहमियत ही बाकी चीज़ों को अहमियत भी नहीं दी होगी ऐसा ही है यार हम पर बात ना आए जिन्होंने दाढ़ी रखनी थी इन्होंने दाढ़ी के फ़ाले बयान किए और दाढ़ी रखने की अहमियत बयान की तो जिन्होंने दाढ़ी रखनी नहीं है माज अल्लाह तो उन्होंने दाढ़ी इस्लाम में है कि इस्लाम दाढ़ी में है इस तरह की बातें करके लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की सही है यहाँ से बायदा वो बात बयान की गई कि जिस बयान को करने के बाद एक तो एक इल्म पहुँचाने का भी हक अदा करना होता है एजुकेशन फील्ड के अंदर एक आउटलाइन का लफ्ज़ है आउटलाइन हमेशा कम्प्लीट होती है ठीक है अल्लाह पाक की रहमतें हमें ऐसे बुज़ुर्गों का साया नसीब हुआ है इस पर कौम को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि इस पुरफितन दौर में दीन की इतनी सच्ची और मुकम्मल बात बताने वाले मौजूद हैं अलहमद उसको तस्लीम कर लिया जाए और कहाँ ये कहा गया कि ये करना लाजिम है जिस चीज़ को शरीयत ने लाजिम कर दिया उसे कोई गैर लाजिम कर नहीं सकता ठीक है और जिसको शरीयत ने लाजिम किया नहीं है उसको कोई लाजिम कर नहीं सकता तो बहुत खूबसूरत बात अब इस पर कोई कलाम कर ले कि आपने वो बात की है जो लाजिम नहीं है तो ठीक है भाई आपके इस प्रोग्राम में हम गलत फहमी मगर गलत मेरी तो नज़दीक तो दो चीज़ें हैं अब्दुल हबीब भाई गलती है तो मान लो गलत फहमी है तो दूर कर दूर कर लो जनाब एक और सवाल है और वो भी सवाल बड़ा डायरेक्ट सा है लेकिन चले गलत फहमी तो ये बताइए कि क्या पीर के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है जी हाँ मेरे आका इमाम सुनत आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहम ने पीर के जो चार शराय बयान फरमाए उनमें एक शर्त आलिम होना भी लिखा है आलिम की डेफिनेशन ये है कि वो उसको तमाम अकायद मालूम हो और उस पर यह परमानेंट हो भूल ना जाए मालूम हो 
اور وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی مدد کے کتاب سے نکال سکے ضرورت کے مسائل معلوم بھی ہوں نکال بھی سکے اس طرح کی ڈیفینیشن ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو یا کوئی زینت القرہ ہو بہت بہترین قاری ہو اچھا حضور ایک بات یہ بتائیں اتنی مساجد کیوں بنا رہے ہیں ویسے ہی لوگ نماز پڑھ نہیں رہے جو مساجد ہیں ان میں نمازی نہیں ہیں اور آپ دعوت اسلامی والے دیکھیں گلی گلی محلہ محلہ آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بنانی ہیں فلاں کے اہل بیت کے نام پر تو صحابہ کے نام پر تو اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں پھر تو آپ کہیں گے یہ حج پر اربوں خربوں میں کیوں خرچ کرتے ہیں کچھ اور کر لیا کریں فلاں کام کیوں کرتے ہیں اس پر اور کر لیا کریں آپ میں کہوں گا اتنا مہنگا موبائل کیوں لیتے ہیں سستا لے لیں اور باقی رقم کسی اور کام میں صرف کریں کسی غریب کو دے دیں اس طرح اپنے اتنے بڑے اپنے پلازے اپنی عمارتیں اور لاکھوں لاکھ روپئے کا ڈیکوریشن اپنے گھروں میں کیوں ڈالا ہے یار یہ اس کو بیچے ہٹائیں یار یہ غریبوں میں تقسیم کریں ان کی دعائیں لیں تو اس طرح تو مطلب یہ کہ بات بنے گی نہیں مسجد بنانا ثواب ہے ٹھیک ہے نا اور حدیث پاک بخار شریف کی حدیث ہے کہ جو مطلب یعنی کہ مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا الحمد للہ تو یوں اگر آپ مسجد ہیں وہ کم تو کتنی ہونی چاہیے پھر آپ سے کیا ہم کو فکر لیں کہ بھائی اتنی ہوں اور اتنی نہ ہوں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں بعض اوقات پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی تو اس لیے مسجدوں کو تو یہ اللہ کا گھر ہے عبادت کا گھر ہے اور یہ شاعر اسلام ہے اسلام کی نشانیاں ہیں ان کو تو آپ یہ بولیں کہ جلدی جلدی اور بھی مسجدیں بناؤ اور ہم تو نمازی بھی تو بنا رہے ہیں نا خالی مسجدیں نہیں بنا رہے تو مسجدیں بھرتی چلی جائیں گی اور بنتی چلی جائیں گی انشاءاللہ بناتے رہیں گے ہاں مسجد ایسی جگہ بنانا منع ہے کہ جو جگہ ویران ہو جیسے جنگل بیابان یا کوئی نماز نہیں پڑھے گا نہیں ایسے ویرانے میں اگر مسجد بنائی تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ مسجد ہے بھی نہیں تو مسجد آبادیوں میں بناتے ہیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں سر ابھی بھائی میں نے کبھی نہیں سنا کہ کلینک کم کھولیں فلاں چیز کم کھولیں یہ چیزیں کم کھولیں نہیں کئی کلینک خالی پڑے ہوئے کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ٹھپ ہو جاتی ہیں مارکیٹ آئے دن مال بن رہے ہیں پلازا بن رہے آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ جناب یہ نال ہے بلڈنگ بن بن کے بک نہیں رہی ہیں کبھی نہیں اپنا مال ہے نا لوگوں کا چندہ ہوتا ہے نا مسجد میں کس کا لوگوں کا چندہ ہوتا ہے تو لوگوں کے چندے سے جو مسجد بن رہی ہے وہ لوگوں کے لیے بن رہی ہے یا بنانے والا خود اپنی فیملی کو لے کر نمازیں پڑھ رہا ہے سب کے لیے بن رہا ہے سب کے لیے بن رہی ہے تو خوشی سے دے رہے ہیں اور مطلب یہ کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا بنتا تھا مسجد اوور فلو ہو جائے پھر کوئی مسجد بنائے تو سمجھ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں پہلے ایک مسجد تھی دو صفحے اس میں نماز ہی نہیں ہوتے تھوڑے ایک دو چار گلیاں چھوڑ کے دوسری دعوت اسلامی صرف مسجد بناتی ہے یا مسجد آباد کرنے کے کام بھی کرتی ہے یہ بات بتائیں نا آپ بتائیں مسجد آباد کرنے کے بھی کام کرتے ہیں یعنی ہمارے دو نعرے ہیں مسجد بناؤ تحریک بھی جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریک بھی جاری رہے گی اور پھر کیا یہ مساجدیں اللہ کرے کہ نمازوں میں بھریں لیکن کیا یہ پوری سال میں کبھی مسجدیں بھرتی نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے جمعہ میں کئی مسجدیں بھر جاتی ہیں عید میں کئی مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں باہر شامی اور ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں سرابی میں روڈ سرابی میں مسجدیں بھر جاتی ہیں تو ایسا تو نہیں یعنی کہ مطلب عجیب سی یہ تو مطلب الٹی لوجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں نہیں بناؤ بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں کہ آئیے مسجدیں بنائیں اور نمازی بھی بڑھائیں تاکہ مسجد آباد ہوں کسی ایک علاقے کی مسجد میں میرے تو کئی بیانات ہوئے ہیں کئی جگہوں پر میں نے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں رہنے والے اگر تمام مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو یہ مسجد کافی پڑے گی کہا نہیں ہمیں اور مسجد بنانی پڑیں گی تو اب نمازی بڑھانے کے بجائے نیکی کی دعوت دینے کے بجائے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر مسجد میں لانے کے بجائے اگر کوئی یہ فلسفہ یا لوجک کسی پر ڈالے کہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ مجھے بتائیے آدھا تو شمار آپ کے سامنے ہوں گے آپ پاکستان میں بھی ٹریول کرتے ہیں باہر بھی آپ کو لگتا نہیں بن گئی جتنی مسجدیں بننی کہاں بنی ہیں اچھا میں ساؤتھ افریقہ گیا مساجد نہیں تھی بہت کم مساجد تھیں اور یو کے گیا بہت کم مساجد تھی ایون کہ کئی اور دنیا کے ملکوں میں ہم گئے جیسے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ کئی کئی کلو میٹر جائیں تو مسجد ہوتی نہیں ہے بلکہ میں نے تو باقاعدہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کسی ویسٹرن کنٹری سے ایک شخص پاکستان آئے اور آ کر بیٹھے فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے جیسے ہی اذان کی آواز آئی وہ اٹھ کر مسجد میں جانے لگے تو جو میزبان تھا جو یہیں کا تھا اس نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے اتنی جلدی کیا ہے تو کہا تمہیں کیا پتہ اذان کی اہمیت کیا ہے
اتر کے مسجد میں جانے بات تو میری بات کی تائید میں ہو گئی نا کہ بیرون ملک بنایا نا مسجد ہے بھائی وہاں دور دور نہیں ہے تو پاکستان میں بھی بنا رہے ہیں بھی نہیں ہے یہاں تو بہت ہو گئی نا نہیں ہے اچھا کئی کئی کلو میٹر تک جاتے ہیں مسجد نہیں ہوتی کئی کئی علاقوں میں جاتے ہیں مسجد نہیں ہوتی کئی بڑے بڑے سینٹ الحمد للہ دعوت اسلامی نے تو کئی بلڈنگ بنانے والوں کو نماز کی جگہ بنانے کی سوچ دی ہے کئی جگہوں پر مسجد دعوت اسلامی کے ذریعے بن رہی ہیں پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر ہوں دنیا میں کئی ایسے آپ کو علاقے ملیں گے جہاں پر مسجد کی کمی ہے اچھا آپ یہ بتائیے دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں میں ڈاکٹر ہونا چاہیے سٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسا کر تو چار سو پانچ سو جہاں لوگوں اس میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے رائٹ کیا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہمارے پاس آیا کسی نے دیا کہ اتنے لوگ ہو تو ایک مسجد ضروری ہے دو مسجد ضروری نہیں ہے بھائی ایک علاقے کے اندر اگر چار مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں پاپولیشن کتنی ہے اگر یہ پاپولیشن مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ چار مسجدیں بھی زیادہ ہیں یا کم ہیں نمازی کم ہیں اس پر بات کی جائے نہ کہ یہ بات کی جائے کہ مسجد زیادہ ہیں مسجد مرسیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب او صاف حجازی نہ رہے کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک تبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقین غزالی نہ رہی تو آپ ہمارا ساتھ دیں دعوت اسلامی کا اور مل کر نیکی کی دعوت عام کریں بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے تو مسجد کم ہی پڑیں گی آپ لکھ لیجئے چلیں جناب امید ہے کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اعلان آتا دیں گے ہم بھی مسجد بنائیں ہاں بنانا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی محیط شورا نے یہ اعلان کیا ہوا ہے اور لائیو اعلان ہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں جس بھی ایریا میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے مسجد نہیں ہے جائے نماز نہیں ہے مسلح نہیں ہے آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ شاء دعوت اسلامی آپ کو وہاں پر مسجد اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا کر دے گی واہ اب میں حضور کی طرف پھر چلوں گا کہ حضور نوجوانوں کے لیے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے اور واقعی پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں یوتھ ہے اور پھر دنیا بھر میں نوجوان تو کیا آپ کی دعوت اسلامی میں آپ کے اس پورے انوائرمنٹ میں نوجوانوں کے لیے یوتھ کے لیے بھی کوئی پلان ہے الحمد للہ ہمارے پاس بھی یوتھ ہی کی کثرت ہے ماشاء اللہ نہیں تو میں تو یہ ارد کروں گا جب دعوت اسلامی لے کر چلے تھے تو آپ کا شمار یوتھ میں ہی ہو رہا تھا میں بھی کوئی یوتھ تھا آج سے بیالیس سال پہلے تقریباً میں یوتھ ہی کہا جائے گا میری عمر تیس اکتیس سال کی ہوگی جب آپ دعوت اسلامی ہی کا کام لے کر جاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے آپ کی یہ مصروفیت تھی میں تو شروع سے ہی سمجھا ایک طرح سے مذہبی ماحول میں ہی پلا بڑا ہوں الحمد تو میرے پاس بھی ارد گرد نوجوان ہی تھے اور ماشاء اللہ اب بھی اس وقت تقریباً نوجوان ہیں بزرگ کم ہیں یا وہ بزرگ ملیں گے جو پہلے جوان تھے اب ہو گئے جیسے میں بوڑھا ہو گیا جوانی سے چلا تھا تو اس میں یوتھ کے لیے تو پروگرام ہی پروگرام ہے یہ سارا کام یوتھ ہی کر رہے ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ دیکھیے عبدالحبیب بھائی آپ نے جو ابھی بات کی نا تو میرا خیال ہے شاید اگر حاضرین اور آپ اگر وہ پروگرام دیکھ لیں دو سپٹمبر یوم دعوت اسلامی پر ایک پرانا ریکارڈ ہوا تھا امیل سنا کے تھا آپ کے پرانے اسلامی بھائی بھی جی موجود تھے اس میں وہ آپ کو یاد توفیق انجینئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچھا توفیق انجینئر ہی ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی امیل سنا کے جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تب امیل سنت اپنا کام کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ آپ کے پاس ہوتے تھے تو میرے میں نے جب ان کی بات سنی تو امیر علیہ سنت کے گرد توفیق بھائی سمے جو چار پانچ قریب کے جو نوجوان تھے یہ شاید سبھی انجینئر تھے دو تین چار تین سے چار تو وہ تھے جن کے نام کے ساتھ انجینئر لگتا ہی تھا ٹھیک ہے میں نے وہ ان سے تو, تو اب میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ انجینئر تھے امیل سنت ایک دین و مذہب کی بات کرنے والے تو میں نے ان کو ہی پوچھا تھا کہ آپ کیسے ان کے قریب بیٹھ جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا توفیق بھائی نے اس وقت پورا میں کہا تھا کہ مجھے ایک کی ماں نے میری ماں کو کہا تھا کہ جو میرا بیٹا یہ الیاس قادری کے پاس چلا گیا اس کو بچا تو اسے کہا کیا بچا میرا بیٹا بھی وہیں جا رہا تو جانے دے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے تو اس وقت بھی جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو یہ قریب نوجوان اور وہ بھی انجینئرنگ کرنے والے اور کوالیفکیشن یعنی کہ ورلڈلی کوالیفکیشن سے ریلیٹڈ کوالیفائڈ لوگ تھے تو اور آج بھی مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں چلتے ہیں ہفتہ وار اجتماع جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں اتکاف جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں اچھا اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالکہ جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس طرح اور دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلوں کی جو پانچ پانچ سات سات لاکھ اسلامی بھائی جو
تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلام کے تو نوجوان اسکولس کالجز میں بھی کام کرتی تھا اسلام بالکل کرتی ہے شعبہ تعلیم کا وہ دوارا ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں اسکولوں میں جا کر جو ٹین ایجر ہیں ان میں دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں سب یوتھ ہی یوتھ ہے دعوت اسلامی کے لیے تو مشہور یہی ہے کہ نوجوانوں کی تحریک ہے آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں نا سوشل میڈیا پر جو ٹوٹل جو دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو اس پر آپ مور دین پانچ کروڑ سے زیادہ کو آپ سبسکرائب دیکھتے ہیں تو یہ جو سبسکرائب ہوئے ہوئے ہیں جو فالوورس ہیں جو فین فالوونگ ہے تو یہ نوجوان نہیں ہے تو پھر ہیں کون یہ تو مجھے آپ بتا دیں یہ واقعی غلط فہمی ہے بڑی زبردست دیکھیں ناظرین یہ بڑی لوجیکلی بات سامنے آ گئی باقی فیکٹس اینڈ فگرز تو چلے آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے لاکھوں لوگ کافلے میں جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں وہ چلے کچھ نہ کچھ چینل پہ نظر آتے ہیں مگر سوشل میڈیا کو تو آپ خود بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا جی ابھی جائیے دعوت اسلامی کے فیس بک کے پیج پر ذرا آپ یوٹیوب کے پیجز پر دعوت اسلامی کے جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں آل ٹوگیدر ملائیں تو بتایا جاتا ہے پچپن ملین پانچ ساڑھے پانچ کروڑ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں تو اٹ مینز یہ تو فگرز آپ اپنی فنگر ٹپس پہ چیک کر سکتے ہیں اور بڑی لاجیکلی بات اس پہ بوڑھے لوگ تو نہیں ہوتے نارملی اس پہ تو ینگسٹر ہی ہوتے ہیں حضرت اب ایک ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے بے عزت ہو گیا میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کے نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا اور وہ نگران صاحب بڑی کنات اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے تو جناب خود صبر و شکر کا اور کنات کا درس دے کر گئے خود اے سی والی گاڑی میں گئے میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا کدھر لے کر آیا مولوی کو دیکھ مولوی کے تو اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں تو کون سی صبر و شکر اور کنات کی بات ہو رہی ہے اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہو گیا اپنے دوست کے سامنے اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو بل فرض ہوا ہے تو اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اے سی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا ہے مدینے جانا ہے نا مسجد نبی میں نماز کیسے پڑھو گے سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے ہے نا صحیح کیسے کرو گے کرو ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے ہر مسجد آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی تو یار یہ کوئی بات تھوڑی اے سی کو اے سی کو گنا تھوڑی ہے اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و کنات کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و کنات کی بات کی جائے تو یار اس تو اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض بھرا اعتراض تو کنات کی تعریف کیا بنے گی کنات دیکھ اللہ پاک نے جتنا دیا بس اس پر راضی رہے اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہے اب اللہ پاک نے اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے اس پر راضی رہے نا جی جی تو یہ میرے کہیں ہے کہ کنات والا بغیر اے سی کے سوئے گا بغیر اے سی کے ہوائی جہاز میں مدینہ جائے گا دیکھیں وہ آپ دیکھیں عام مثال مکے مدینہ کی دیر ہے وہاں تو ضرورت ہے دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہوائی جہاز ہوائی ہوائی جہاز تو کار ہر کار ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی وہ مبلک تو ہر ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہوتا ہے اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا اور وہ جس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کہ ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا عرب دنیا کی مثال میں پاکستان کا واقعہ مسلمانوں کی بات تو کرے گی اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاء اللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے اے سی والی گاڑی ہے اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اتنی اللہ نے اس کو آسائش والی زندگی دی ہے مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں واضح و نصیحت کر رہے ہیں تو مولوی صاحب صبر و کنات کو پھر بھی بھولا نہیں ہے صبر و کنات اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں یار کہتے بےچارے بے تو مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں کیا کرتے ہیں مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی اچھا اور اگر آ گئی تو کیا ہر جگہ اگر حالت کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے ایک مذہبی آدمی عبد الحبی بھائی ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں دیکھے میں صبر کر رہا ہوں اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور کہ گاڑی آتی ہے ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو تو میرے کو تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوال ہم سے وہ شخص کر رہے ہیں
खुद जिस मस्जिद में कई लोग नमाज पढ़ते उस मस्जिद के इमाम सा के पास घर पूरा नहीं है उसके बेचारे के पास साइकिल तक नहीं है कई इमाम के पास तो ये भी तो एक पहलू है या नहीं है मजहबी तबके का मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आलिशान गाड़ी में सुन्नत के मुताबिक आशिक रसूल वाज व नसीहत बयान करने वाला आकर हमें दीन इस्लाम और मजहब की बात पहुँचा देता है और कोई हराम व नाजायज चीज़ नहीं करता तो आपको उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि यार अल्लाह ने तुम्हें इतना माल और इसबाब दिया उसके बाद भी तुम दीन की तरफ और ना कि तुम गुनाहों की तरफ चले आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हम जब पढ़ते थे ना हजूर स्टेटिक्स हमको एक सर पढ़ाते थे फर्स्ट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर तो एक उन्होंने मिसाल दी थी मिसाल उन्होंने बड़ी अजीब दी थी कि एक शख्स सड़क पर जा रहा है उसके सामने से तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है खूबसूरत गाड़ी वो थोड़ा हिलता है गाड़ी को देखकर कहता है धूप में चल रहा हूँ मेरी जगह धूप में चले तो पैदा आ जाए लेकिन धूप में चलना किसको बोलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद वही गाड़ी किसी और आदमी के आगे से गुजरती है वो भी गाड़ी को देखता है मुस्कुराता है कहता है एक दिन मैं भी गाड़ी में बैठ कर जाऊँगा दोनों में तो पॉजिटिव कौन है अच्छा सोचे ना गिलास आधा भरा हुआ है ये देखेगा कि आधा खाली है ये देखेगा पॉजिटिव मेंटेलिटी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं और जैसे हम बहुत प्यारी बात अमीर सुरंत फरमाते हैं कि अब ये तो इतनी तक ये तो चलो शुक्र ही ऐसी वैसी की बात करके बोल रहे हैं वरना यहाँ तो अगर वो कुछ मुर्गी भी खा लेता तो बोलता देखो मौलवी मुर्गी खा रहा है पहले कहते थे अब मुर्गी सस्ती है अच्छा मुर्गी सस्ती है अब मटन महंगा है अब मटन महंगा है तो क्या मतलब कि जो दाढ़ी वाला लालवा खाता है हाँ हालांकि माशाल्लाह में कितनी बात प्यारी की कि अगर मौलाना हलवा खाते तो जायज ही खाता है ना तो मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि किसी ने कहा कि मौलाना हलवा खाते हैं तो हमारे इलाके में मशहूर दुकान है एक हलवे की उस हलवे की दुकान वाले के जो मालिक है उसके नाम के सबसे लफ्ज़ हलवाई लगता है तो उसने बोला कि चलो वो फुला हलवाई की दुकान पर चलते अब वहाँ आप देख के मुझे बताएँ यहाँ वहाँ देखते हैं कि कितने मतलब मौलाना हलवा खा रहे हैं और कितने गैर मौलाना हलवा खा रहे हैं ये तो वाकई गैर मौलाना नहीं ज़्यादा होते हलवा खाने में हम सब कुछ खावे हमारा खावे अंधा हो गए वो मुहावरा है ना लोगों का यार मौलाना बेचारा खाली हवा खाए अरे माफ खाओ ये वाकई ये बात तो समझने वाली है बड़ी जबरदस्त मिठाइयों की दुकानें हैं और बड़ी बेकरियाँ चल रही होती है तो वहाँ लाइन में देखिए इस पर आप बोलने का मौका दें आप इतनी से बोल ही तो रहे हैं कहाँ बोल रहे हैं हम अभी तो बोले ही कुछ नहीं है ये तो इतना बोल रहे हो तो तभी तो आप हमें लेकर बैठे हैं जी फरमाइए ठीक है ये मुझे बताइए कि घर में एक ट्विटर रखा जाता है बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए इसको जनरली तौर तो पर कितनी फीस दी जाती है अब तो बहुत फीस देते हैं अंदाजा देखिए अगर एक दो घंटे के लिए जाता है तो दस से लेकर तीस तीस तक लोग दे रहे हैं अच्छा उसी घर में उसी बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए मौलाना आता है उसको कितनी फीस दी जाती है दो तीन मुश्किल से मिलते होंगे ये फ़र्क हम अपनी नस्ल के अंदर क्यों उतार रहे हैं कि दीन का ये मौलाना सस्ता मिल जाता है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं टीचर बड़ी महंगी तालीम हासिल की है उसने टीचर कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई है तो सर प्लीज़ नहीं बढ़ा दीजिए वरना मैं नहीं आऊँगा तो पाँच दस हज़ार रुपये तो उसकी बढ़ा दी जाती है मौलाना कह दे कि ज़रा वो पाँच दो दो हज़ार पूरा नहीं हो और आपको पता है महंगाई हो गई अगर कुछ बढ़ा दें तो घर में जवाब क्या आता है अदर हजरत आपको क्या ज़रूरत है तो मतलब मौलाना का बच्चा बीमार हो तो हवा खा कर सही हो जाएगा भूख लगेगी तो मिट्टी खा कर भूख खत्म हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना हमने जो एज ए मुस्लिम मैं पूरी तमाम मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ एज ए मुस्लिम जो हमने ये तकसीम की हुई है और हम खुद अपने बच्चों को बता रहे हैं कि दुनिया की अहमियत ये है दीन के तल्लु से हमारी सोच ये है कि हमें इसको बदलना नहीं चाहिए सोचिएगा ज़रा जी नाजरीन आपने देखा गलत फहमियाँ सिलसिला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपकी गलत फहमियाँ दूर हुई हों लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है आपके जहनों में अगर मज़ीद सवाल आते हैं हमारे पास भी कुछ सवाल आते हैं हज़रत से इन फिर किसी नशत में बैठेंगे इन शाला इनसे सवाल होंगे और आप भी इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी